Ni Juma tatu ya tarehe 25 mwezi wa tatu mwaka 2019. Habari za usiku huu mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo ya komengi ambayo tumekuandalia katika usiku huu wa habari lakini miongoni mwao ni pamoja na wakazi wilaya ya Geita wamekataa kupokea mwili wa kijana anayedaiwa kupigwa na polisi hadi kufa kituhumiwa kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi mtazamaji hiyo ni moja tu kati ya habari nyingi ambazo tumesheheni kwa usiku huu karibu kwa muhtasari kwa mengine mengi tulionayo kwa usiku ya mefariki baada ya kufuni kwa na jimbo kasi ya kichimbo mchanga maeneo ya mlima mabumbani jijini muanza mkuu wa wilaya mtuara agiza kutafutu mkandarasi lepea kazi ya kuchimba kisima na kutokomea bila ya kukamilisha mgali huo kwa habari za biashara na uchumi kwa usiku huu ushiriki mdogo wa taasisi za uwekezaji watajwa kuwa chanzo cha kushuka kwa mauzo ya hisa katika habari za kimataifa Raisi wa China Xi Jinping yuko ziarani nchini Ufaransa kusaini mikataba ya uwekezaji baina ya China na Ufaransa. Na katika habari za michezo na burudani, Dr. Mwakiembe aitaka TFF kuharakisha kukarabati uwanja wa Ilulu mkoani Ulimi. Upande wa habari michezo kimataifa, uwanja wa Tottenham kuendelea kuitwa jina la klabu hadi pale utakapopata mwekezaji na kubadilishwa jina hilo. Kinare wako number moja ni mimi Charles Machugu. Karibu tuanze na habari za kitaifa kwa usiku huu. Mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Andalawa Kadobo mkazi wa mtaa wa Tambukareli Kata ya Butimba jijini Mwanza amefariki kufuatia tukio la kufunikwa na jiwe wakati akiwa kwenye shimo akichimba mchanga maeneo ya mlima Mabumbani. Sudi Shaban na undani wa habari hii. <tos> Zilikuwa ni taarifa ngeni kwa kazi wa maeneo haya ingawa matukio na mna hii hutokea mara kadhaa. Tukio la kufunikwa na jiwe ndalawa kadobo zinawatafakarisha wengi walioshuhudia na kujihuriza malehemu alijiamini vipi kuingia ndani ya shimo pasi naangalizo lolote. <tos> Kwa mujibu wa mkiwa wake tukio hili analiona kama ni ndoto. Sasa ni hivyo waenda? Uchungulia hivyo ni kakuta maudongo kifusi? Muna angu kime shuka. Hmm. Nika sema humu kuna mtu kweli ni kamuita. Wa baba magori kime. Baba magori kime. Hmm. Nika sema na muitaka mara moja tu. Anayutika. Nika muita kuna mama mmoja hapa. Wewe. Feri. Yabu njo. Kaka hapa mbona na muita haitiki. Ndo wakaja haka kimbia alikuwa na chikeche. Haka anza kuita kuita hamna. Nika sema jamani mangu kafukiwa mbona haitiki. Tukio hilo lilitokea majira saa tatu asubuhi lakini juhudi za kutoa mwili ulipofunikwa na jiwe imekuwa ni kizungukuti zoezi ambalo mpaka majira ya jioni lilikuwa halijakamilika. Unga kamba kumvuta manake unakata kipande cha juu unakitoa nje lakini huko chini kuna makia bado kuna mwamba umekandamiza. Kwa hiyo gumu tumepata hapa. Tukona tuwaite viongozi ili tuweze kubadilishana mawazo. Kuja hawa wanani maskali kaingia na askari moja tukaanza kufukua sasa ilikuwa kwamba tumfunge wapi kamba humu kumfunga kamba hii nikaona jua limefanya dina dizi kusogea lile kubwa kabisa jeshi lazima moto pamoja na vikosi vingine na vyombo vya dola tukiwepo wote tutaendelea kushirikiana kuhakikisha tunatumia ujuzi utaalamu wowote kuhakikisha tunatoa tunamtoa mwenzetu huko aliko naswa na mwamba kwa hiyo tunaendelea na zoezi la ku muokoa kule aliko naswa na huko hali ya subira inasisitizwa kwa wananchi wakati ambapo vyombo husika vikipambana kuhakikisha wanafanikiwa kuutoa mwili huo. Kwa hiyo tunaomba muwe wa pole tuendelee wakati zoezi hili linaendelea. Lakini wakati huo huo sisi kama chama mkoa tungependa kwanza kazi zili zikokuwa zinaendelea hapa kwanza zisimamishwe kwanza mpaka utaratibu atakapokuja kuutoa mkuu wa wilaya. Sudi Shaban Star TV Mwanza. Pole 
kwa wana familia. Wakati huo wakazi wa kijiji cha Nyakafuru kati ya Chigunga wilayani Geita wamekataa kupokea mwili wa Jackson Charles mwenye umri wa miaka 24 anadaiwa kupigwa na polisi na kumsababishia kifo akimtuhumu kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi. Tuhuma zilizopingwa na wanakijiji huku wakitaka polisi wahusike kuuzika mwili wa kijana huo. Tupate taarifa zaidi. Milatisa majira saa kumi jioni marehemu Jackson alikamatwa eneo la Butundwe na kupelekwa kituo cha polisi Butundwe. Baadaye kulikuwa na mteja alikuwa anarusha nyimbo akawa ametolewa hapo. Akawa amekuja hapo huyo mgambo akawa amemkamata hapa. Baada ya kumkamata yule kijana akaamka. Akamrudisha hapo akaanza kuvutana. Wakaperekana huku nyuma kuna banda fulani hivi. Wakaanza kupigana pale akatokea mkuu wa kituo na mgambo mwingine. Wakaanza wakampiga makofi pale wakambeba kwenye pikipiki wakampeleka kituo. Kaka yake Pasco Charles alienda kumuona Machi Shirini ambapo alidai kuwa hali ya mdogo wake haikuwa nzuri kiafya. Na Machi Shirini mbili alileta hospitali tauli ya mkoa Geita na kufariki Machi Shirini nne majira usiku. Tulipofika mortuary ndio tulipokazia sasa kwamba ili huyu mtu tumuone kwamba hivi ni nini sasa ambacho kinamsumbua sana. Maana si alikuwa amelala chali hivi. Kwa sababu tulipomgeuza hivi akaonekana na kidonda kama amegongwa na moto yani amepigwa kwa hapa hivi. Inaona kama vitatu hivi naona na kwenye goti hapa hivi Mwenda marehemu ambao ulichukuliwa machi 24 majira ya mchana ambapo inadaiwa polisi walisaidia kununua jeneza na kusafirisha mwili hadi kijijini na kukutana na wananchi waliokataa kuupokea hali ilolazimika kuondoka nao Kama eh ofisa mpererezi wa wa wilaya na kanisaidia kuhusu mtu wangu kumtoa huko hospitali kunichongea jeneza pamoja na na kunitafutia gari ya kusafirisha maisha. Wananjengo nao nimekuta wamesara kwamba watu wakabidhi maiti yao. Kwa hiyo mimi sina maamuzi na kuzidi nzengo, ni wasubia wananjengo maamuzi yao. Safi sana. Safi sana. Wananchi wamedai safari hii mpaka kieleweke kwani kumekuwa na uonevu na ufanywa bila sababu za msingi. Ninaomba tusaidiwe. Tunapoongea hapa sisi tumeongea sasa hivi kwa hapa. Tumeongea na nyie mkiwa mnasikia. Bado tutakuja tuanze kufunguzwa milango na kupigwa. Eze na kukamatwa na kupelewa kituoni. Naomba hilo tulindwe. Sasa ilipotokea hiyo anapokamatwa kijana hapa kijijini akipelekwa kule kituoni anapigwa sana. Unaona? Anaumizwa mno ina maana anateseka. Unaona huyo kijana amepiga mpaka ameua ni wao sio kwamba namna gani. Kamanda wa polisi mkoa Geita Mponjoli Mabudamba amesema kuwa hawajahusika kununua chochote na walimkamata marehemu kwa tuhuma za kuwa na uhusiano na mwanafunzi lakini pia marehemu aligundulika alikuwa mgonjwa. Niseme tuhuma hizo sio za kweli. Kamba huyu alikuwa anaugua malaria. Na nadhani ilifika ile kiwango cha juu. Wanaita malaria koma kama sikosei. Kwa hiyo amekaa 21, 22, 23 usiku kwa kuamkia 24 marema alikuwa amepoteza maisha. Kwa hiyo niseme katika mazingira yote haya ambayo tulikuwa tunaenda nao wazazi walimshirikishwa ipasavyo. Kwanza siku ambayo ameanza kuumwa wazazi walishirikishwa na walikuwa na jua hili. Na pamoja na kwamba sisi polisi tulikuwa tunamshikilia kwa tuhuma hizo. Lakini kimsingi bado wazazi tulikuwa tumewaachia kwa maana kwamba huyu sasa alikuwa kwenye dhamana. Uh, mpaka Star TV inaondoka eneo hili bado wanakijiji hawajakubali kuchukua hatua yote juu ya kuzika mwili wa marehemu. Kutoka hapa mkoa wa Geita, Salma Mrisho, Star TV. Asante Salma Mrisho kwa kazi nzuri. Tulikee jijini Dar es Salaam ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ametoa zawadi kwa wachezaji na benchi la ufundi la timu ya taifa baada ya kufuzu fainali za Afcon kwa kuifunga Uganda bao tatu kwa sifuri na kutoa shilingi bilioni moja ya maandalizi ya mashindano ya Afcon yatakayofanyika mwezi ujao hapa nchini taarifa zaidi tuungane naye Michael Noel kwa usiku huu Rais Magufuli ametoa zawadi hizo wakati akizungumza na wachezaji wa Taifa Stars benchi la ufundi la timu hiyo viongozi wa shirikisho la soka nchini na viongozi mbalimbali wa serikali ikulu jijini Dar es Salaam baada ya kualika kwenye chakula cha mchana kama sehemu ya kuwapongeza kwa ushindi Mheshimiwa Waziri Mkuu usimamie upatikanaji wa viwanja katika eneo zuri kule Dodoma makao makuu kila mmoja apate kiwanja chake 
na ikawezekana tunaweza kutafuta eneo moja zuri tumeweza kuwapatia mabarozi viwanja hatuwezi tukashindwa kuwapatia mabarozi wa taifa hili wanaotuwakilisha katika michezo mbalimbali kwa hiyo nina uhakika mapato yenu mnayoyapata kidogo kidogo mtayatumia kuendeleza kiwanja vile ili siwe tena historia kwa watu walioyafanya makubwa kuwakilisha timu zetu za kitaifa wanapostaafu miguu inapokataa kupiga mpira maisha yao yawe ya ajabu pia zawadi hiyo inamuhusu bondia Hassan Mwakinyo aliyebuka kidedea kwa knockout katika pambano la kimataifa dhidi ya Sergio Gonzalez kutoka Argentina pambano lililofanyika Jumamosi iliyopita nchini Kenya Aidha Rais Magufuli amelishukia shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kuuza tiketi zaidi ya uwezo wa uwanja wa taifa. Mlikata tiketi nyingi. Kapasite ya humo ndani ni watu 63,000. Na zaidi ya nusu walikuwa nje. Nao walikata tiketi zimekusanywa kiasi gani? Sikuuliza hilo na wala siulizi. na je hizo zingine zimeenda kwenye account gani wala siulizi ingawaje pia hatu kienda uwanjani pale kuna mambo mengi hayajafanyika vizuri ukalabati hauko vizuri mtu wa kawaida angeweza akajiuliza hizo percentage zinazokatwa kwa ajili ya uwanja zinatumika kufanya nini Je, wizara inafanya nini? Je, viongozi wa wizara hawaendagi pale kwenye uwanja na kuona? Napo wanataka waundiwe kamati? Hayo ni maswali ambayo nina uhakika wa Tanzania wenzangu wa kawaida wanaweza kujiuliza. Ushindi wa bao tatu kwa sifuri, moja likifungwa na Simon Msuva, Erasto Nyoni na Agre Morris dhidi ya Uganda, limetosha kuipeleka Stars katika fainali za mataifa Afrika zitakazofanyika Juni mwaka huu nchini Misri. Michael Noeli, Star TV, Dar es Salaam. Viva Taifa Stars. Baadhi ya watumishi katika kada ya afya bado hawana uelewa wa kutosha kuhusiana na magonjwa yasiyopewa kipaumbele hasa shinikizo la damu juu ya visababishi dalili pamoja na namna ya kuepukana na magonjwa hayo. Projectus bin Mungu ametuandalia taarifa ifuatayo. Kazini kwa mara nyingine. Suzana Abdara muuguzi katika kituo hiki cha afya cha Sengelema. Karibuni kwa huduma ya leo. Ana hudumu katika vitengo kadha kituoni hapa. Miongoni mwavyo ni wodi ya kujifungulia wazazi pamoja na huduma kwa watoto. Muda wa kupumzika kwake si jambo rahisi kwani wahitaji ni wengi na wakati mwingine wa huduma wa hawatoshi. Hasa kwa kipindi hiki ambacho tumepata matatizo wenzetu wamepata matatizo ya viet. Kwa hiyo tunakuwa ni wachache unajikuta unaweza kufanya kazi ofisi tatu kwa wakati mmoja. Ni mwenye kuhakikisha wote wanaohitaji msaada wake wanasaidika wakati mwingine usahau kabisa kupima afya yake. Leo anaungana na watumishi wengine wa kada ya afya kutoka sehemu mbalimbali mbali za wilaya ya Sengerema kupimwa afya zao juu ya magonjwa yasiyoambukizwa hasa shinikizo la damu. Vipimo nilivyochukuliwa mimi mwenyewe nilikuwa sijui kama nina pressure yangu inakuwa juu. Na pia nimepima sukari, kwa hiyo sukari pia imeonekana yani isizidi kwa kiasi Yaani kwa jinsi ilivyoonekana leo basi nile kuwa hapo au ishuke zaidi. Mganga anagangwa. Hili ni zoezi lililoratibiwa na idara ya afya ya jamii kutoka hospitali ya rufaa ya Kanda ya Bugando kupitia shirika la Touch Foundation wakidhaminiwa na kampuni ya AstraZeneca. Tumegundua kwamba pamoja na kwamba sisi ni watumishi wa afya lakini haimaanishi kwamba kila mtu anajua kwa habari ya shinikizo la damu. Anafahamu kwamba inatokeaje na anafahamu kwamba ni shinikizo la damu ni kitu gani hasa na hasa ina inadhibitiwaje ina, ina kwa mapana yake huu ni upimaji wa aina yake unaoenda sambamba na kukumbushana juu ya madhara dalili na namna ya kuepukana na shinikizo la damu kwa sababu atajua madhara ya ugonjwa huu matatizo yanayojitokeza baadaye baadaye inaweza kuleta hata jamii kupata shida katika kuji 
kujihudumia kwa sababu akishapata madhara tunaita complications inakuwa ni vigumu sasa kujihudumia na tumefurahi kupata huduma hii kwa sababu watumishi wengi wa afya huwa tunahudumia wenzetu lakini sisi huwa tunatembea na magonjwa na matokeo yake mtu mwingine anaanguka ghafla na mambo kama hayo ni zoezi linalotazamwa kuwa na umuhimu mkubwa kwa watumishi hawa wa kada ya afya ambao kila mara wako kazini kuangalia afya za wagonjwa zoezi ambalo kwa sasa linatekelezwa katika mikoa ya Mwanza na Shinyanga tu Progestus Binamungu Star TV Sengerema Naibu Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia William Ole Nasha amewataka wabunifu nchini kuna mawazo endelevu ya kazi zao ili kufanya faini hiyo fani hiyo kuwa natija kwa na kwa jamii kwa ujumla John Ndeki na undani wa habari hii kwa usiku huu Naibu Waziri Ole Nasha ametoa raia wakati akifungua maonyesho ya wiki ya ubunifu ambao yanafanyika kwa siku saba jijini Dar es Salaam ikiwa na lengo la kuwapatia nafasi wabunifu kutangaza bidhaa zao kwa jamii lazima tuwe na ubunifu. Ubunifu unatusaidia nini? Ubunifu unatusaidia kuweza kujenga uchumi ambao unaendeshwa pamoja na mengine na viwanda ambavyo vinalenga kuondoa kero za Watanzania. Sasa tunaweza tukabakia kama nchi ya kuagiza na kucopy na kupaste teknolojia kutoka nje changamoto ya teknolojia hiyo au ya tabia hiyo ni kwamba hatuwezi kuwa na bidhaa na teknolojia ambayo inaenda na mazingira ya kitanzania kwa pande wake mkurugenzi mkuu wa tume ya sayansi na teknolojia dr Amos Nungu amesema maonyesho hayo yameleta mafanikio chanya kila yanapomalizika kwa ni ubunifu wengi wanapata fursa ya kutangaza shughuli zao na hivyo kujipatia masoko mapya hii wiki ya ubunifu tunafikiri kwa mbele tuiunganishe na yale mashindano iwe kitu kimoja kusudi kwa wiki nzima tunakuwa na wadau mbalimbali kwa sababu maeneo kama haya ndo wanakutana wanasayansi wabunifu serikali wadau wa maendeleo na watu wa sekta binafsi baadhi ya wadau wa sekta ya sayansi na teknolojia umelezea umuhimu wa maonyesho hayo. Mara nyingi unaweza kuta mtu anakuwa amebuni kitu lakini kinashindwa kuendelea kwa sababu kinakosa watumiaji. Na wale watumiaji ndio wanaweza kusema, kusema ndio wa hakiki kwamba hiki kitu kweli kinafaa ili mtu mwingine aweze kuja kuwekeza zaidi. Kama mlivyomsikia naibu waziri amehimiza zaidi wabunifu kuja na vita ambavyo ni muhimu kwa taifa la Tanzania kwamba usiji ukabuni kitu kwa kujifurahisha tu na kwetu sisi nafikiri ni mesi ambayo tumekuwa tunatuma tuna, tuna muda wote kwa watu ambao wanataka kuja na vitu vipi kwa kusaidia nchi maonyesho haya maendeleo na mfuko wa ubunifu na maendeleo ya watu HDIF kwa kushirikiana na tume ya sayansi na teknolojia Coste ambayo yamekutanisha udau mbalimbali wa maeneo ili kujadili hatua zilizopigwa kaka kuendeleza ubunifu nchini na maeneo yanayohitaji msukumo wa kipekee wa matumizi ya teknolojia John Deki Star TV Dar es Salaam Mkuu wilaya Mtwara Evo Dimanda amemtaka msimamizi wa mradi inayotekelezwa kupitia mpango kwa nusuru kayo maskini Tasaf katika halmashauri hiyo kumtafuta popote pale alipo mkandarasi alipewa kazi ya kujenga kisima cha maji katika kijiji cha Mbuo kilichoko kata ya Ndungwe ambaye amelipwa kiasi chote cha fedha lakini mradi huo hautoi maji Omar Hussein kutoka mkoa ni Mtwara na undani wa habari hii Akizungumza na wananchi pamoja na viongozi wa kata na vijiji mara baada ya kutembelea mradi huo Mkuu wa wilaya Mtwara Evo Dimanda amesema kilichofanyika katika mradi huo ni kinyume na maelekezo kwa kuwa mkandarasi alitakiwa kupewa muda wa matazamio baada ya kukamilisha jambo ambalo halikufanyika. Na mradi huu ulivyoibuluka letu hapa haukuletwa kwa bahati mbaya. Umeletwa kwa sababu uhitaji wapo. Tuko pamoja jamani. Tasafu hao mafundi waje wasimamiwe. Ni napenda watu wapate huduma. Sitaki tuje hapa kesho kuanza kuja kukamatana kuwekana ndani. E, kwa sababu kama amelipwa alafu maji hayatoki. Na maana amelipwa. Malipo haya hayajakaa vizuri. Aje afanye kazi, afanye marekebisho na aeleze kasoro ni nini. Na kwamba haitajirudia kwa sababu maji unafungua siku moja, kesho yake anakata. Maana yake ufunde haukuwekwa vizuri. Ufunde hujakamilika kuanze kitakapoanza kutoa maji. Sasa mambo yakienda ndivyo sivyo bwana tutadai pesa zetu. Awali akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, afisa mtendaji wa kijiji hicho Mwajabu Maganga 
Amesema baada ya kukabidhiwa walipata maji kwa siku mbili pekee na mkandarasi alishalipa kiasi chote cha fedha kauli ambayo iliungwa mkono na diwani wakata hiyo Ahmed Saidi. Pampu ya mkono moja 19 mchana maji akawa yatoki. Malipo ya fundi. Tarehe moja ya mwezi wa 3 mwaka 2019 fundi alifika ofisi ya kijiji Mbuo na mkataba aliyoupata halmashauri ya Mtwara wilaya kupitia tafu wilaya pamoja na barua ya kuomba kijiji kimsainie mkataba wa malipo kwani kazi imeshakamilika pesa ya fundi inabidi ilipo kwa sababu mimi siwezi nikafinika kombe ili apite shetani hapa hivi vitu vinibidi vifanyike kwa utaratibu na nyinyi mmeshindwa kufanya kazi hii kwa utaratibu na ndio maana mmetengeza tengeza mkaondoka kaondoka ya nyuma huko mtatuachia sisi wenyewe Msimamo wa serikali ya wilaya ni mkandarasi kurudi na kufanya marekebisho akiwa chini ya usimamizi kabla ya kupewa muda mwingine wa matazamio. Yu fundi aliyehusika aje asimamiwe afanye matengenezo. Na matengenezo ya yafanywe haraka. Maji yatoke na tutaangalia kuwe na uangalizi. Na asainishwe kabisa kwamba tutahesabu tena siku nyingine 30 maji yawe yanatoka kukamilika kwa mradi huo kutaondoa changamoto upatikanaji wa maji safi na salama katika kijiji hiki ambapo kwa sasa wananchi hulazimika kutumia maji ya visima ambayo hayakuthibitishwa ubora huku wengine wakisafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo kutoka hapa mkoa ni Mtwara Omar Hosseini Wasta TV kituo cha utafiti tari uyole jijini Mbeya kimeanzisha programu maalum ya kutoa elimu ya namna bora ya kilimo chenye tija kwa mazao ya mahindi ngano maharagwe na parachichi kwa kulima mikoa ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania Laudens Simkonda na taarifa zaidi Big Six ni jina ambalo limezoeleka kwa mikoa sita ya kanda ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania yani Mbeya Iringa Rukwa Njombe Katavi na Songwe kwa kuwa na sifa kubwa ya uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara kwa wingi. Mahindi ni moja ya mazao ya chakula ambayo yanalimwa kwa wingi katika ukanda huu kutokana na kuwa na hali ya hewa nzuri na udongo wenye rutuba. Dr. Tulole Bucheeki ni mkurugenzi wa taasisi ya utafiti Tali Uyole anasema kituo hiki kimeamua kuanzisha programu hiyo ya kutoa mafunzo kwa wakulima baada ya kubaini kuwa asilimia tisini ya wakulima wa mikoa ya nyanda za juu kusini bado wanaendesha kilimo cha mazoea kisichokuwa na tija kwa ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa hiyo tumeamua sasa tuanzie kwanza kule kutafuta sababu ambazo kwa nini teknolojia haziko kwa ukulima Wakati teknolojia zetu hapa zinaweza zikamtoa kabisa mkulima yani zina tija ya kutosha. <laughs> Mafunzo haya ambayo yanatolewa kwa nadharia na vitendo yanalenga kuwajengea uwezo wa kulima kufahamu mbinu za kilimo bora na cha kibiashara. Kwa kipindi hiki kwa kweli mafunzo kwa wakulima ni muhimu sana kwa sababu kama tunavyojua kwamba tunaweka katika uchumi wa viwanda ni kitu kikubwa ambacho kinahitajika ni kuongeza uzalishaji wa mazao yote ikiwepo pamoja na mahindi kwa sababu katika uchumi wa viwanda tunategemea kwamba tutakuwa tuna mahitaji makubwa sana ya mazao haya ili yaweze kutumika kama malighafi katika viwanda vyetu na vile vile bila kusahau kutumika kama chakula. Baadhi ya wakulima ambao tayari wamebahatika kupata elimu hii ya kilimo chenye tija hawakusita kuelezea matumaini yao ya kuleta mapinduzi chanya ya kilimo hapa nchini. Lakini haya mafunzo nimeona kwamba yatatusaidia kubadilisha angalau uelekeo wa kilimo cha mahindi na maharage na mazao mengine. Naona haya mafunzo yanaweza akanisaidia mimi nikaenda kubadilisha mazingira ya nyumbani kwangu kiuchumi wa kilimo. Kwa haya mafunzo tayari tumebaini kuwa mbegu gani zinatakiwa ku, kwenda nazo kwenye kilimo mbegu gani zinatakiwa kupandwa na zinachapa gani ambazo zimethibitishwa na serikali kujengewa uwezo wa mbinu za kilimo bora kwa wakulima hawa wa mikoa ya nyanda za juu kusini kunatajwa kutachochea wakulima kuongeza mavuno na hatimaye taifa kuwa na uhakika wa chakula mwaka mzima laudens simkonda Star TV Mbea Asante Laudens Simkonda Matumizi ya viwatilifu 
isifuata vigezo na masharti wakati wa kudhibiti wadudu wa haribifu kwenye mazao yametajwa kuathiri afya za watumiaji wa mazao hayo baada ya kuvunwa Dickson Kanyika kutoka Njombe na undani wa habari hii moja kati ya njia ya kuzuia wadudu wa haribifu kwenye mazao inatajwa kuwa ni matumizi sahihi ya viotilifu pamoja na greenhouse ambapo mkulima atapanda mazao ndani ya nyumba maalum ili kupata mazao mengi na yenye ubora watu wengine wanaweza kashangaa na mnapata kansa nini na mambo mbalimbali kwa sababu ya kutumia hivi watilifu pale tutakavyokuwa tumetumia vibaya baadhi ya wakulima wamekuwa kizidisha viwango vya viwatilifu vinavyohitajika katika kuondoa wadudu wa haribifu kwenye mazao hali hiyo inapelekea kuathiri afya za watumiaji wa mwisho pindi wanapotumia mazao hayo ni kwamba viwatilifu ni sumu sasa sumu inaua either pole pole ama pale pale ambapo pale mkulima mtumiaji ametumia sumu ameizidisha mtumiaji ameenda kwa moja kwa fano nyanya inatu, ina, imepigwa nyanya imepigwa dawa leo lakini muda mfupi amepeleka sokoni ni dhahiri kwamba wale wakuri yule mtumiaji atapata madhara lakini madhara mengine hayaonekani moja kwa moja leo katika kuzungumza na baadhi ya wakulima na wafanyabiashara wa tilifu ambao wameeleza hali ilivyokuwa kabla ya kupewa elimu na madhara yaliyokuwepo hapo awali. Walikuwa hawajajua vizuri namna ya kuya matumizi mazuri na mabaya ya viatilifu lakini kwa jinsi sasa inavyotolewa kama mimi ni mwakilishi wa wakulima wangu kijijini nadhani ni fursa kubwa ambayo nimefurahi kuipata kwani nitaenda kuwa mfano kwa kijijini na nashukuru kwani nimejua matumizi mazuri ya viatilifu. Tulikuwa hatujui mambo ya green house mambo ya viwatilifu tulikuwa tunatumia bila utaratibu lakini leo tumefundishwa tumefaidika tumejua hasara za viwatilifu na kutotumia Shirika la Britain kwa kushirikiana na mradi wa pata tiki ya Tanzania na ufadhiliwa na shirika la Agra umetoa mafunzo kwa uzaji wa pembejeuza kilimo ili kuhakikisha wanatoa elimu ya matumizi sahihi ya viwatilifu kwa kufuata vigezo na masharti ili kunusuru afya za watumia Jamii imeshauriwa kujitolea kutoa damu mara kwa mara ili kwa kuokoa maisha yenye uhitaji wa huduma hiyo muhimu. Taarifa yake Sylvester Bulingela inasomwa hapa studio. Katika ibada ya matendo ya huruma iliyofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato la Mabatini imeendana na zoezi la upimaji na utoaji wa damu. Kanisa hili kila mara wanafanya ibada kwa ajili ya kutoa sadaka ya matendo kama yalivyo maagizo ya Yesu. Dini iliyo safi ni kuwatazama wagonjwa, wajane na wahitaji ndio wanachofanya washiriki katika ibada ya matendo ya huruma hapa. Kutoa ni moyo kile ulichonacho wewe ukitoa mbele za wazi. Sasa kwanza kasha dalani. Hata shida mbalimbali. Lakini naamua nitoe maisha yangu. Kile nilichonacho nitoe sadaka mbele za wazi. Sasa ninapotoa damu ni kwa ajili ya Watanzania wenzangu kupata huduma ya damu kuokoa uhai wa maisha ya watoto kati na mama wajawazito anaenda kujifungua nao viongozi wa hidara ya vijana wanaeleza zoezi hili lilivyofanikiwa na kupata idadi ya kutosha na hamasa ya wachangiaji kwa sababu damu ni hitaji na damu na hasa wakina mama watoto na watu wote wanaopata ajali haja hitaji la kwanza ni damu katika wiki hii ya matendo ya huruma tumeshuhudia vijana wengi sana na wakijitoa katika kuchangia maisha wenzao na hili linatia moyo faida yake tunawasaidia watu wengine ambao ni wagoni ambao hawajiwezi wengine Wagonjwa wengi wanapoteza maisha kwa kukosa damu salama kama anavyofafanua afisa uhamasishaji kanda ya ziwa. Kama e, watu wengi wanajitoa, wananyanyua kina mama vitandani, watoto wanaopata ajali, wanasubiri kufanywa upasuaji mkubwa na hatimaye tunawaponyesha na wanarudi majumbani. Lakini uhitaji wa damu bado ni mkubwa sana. Aidha, zoezi la utoaji damu limeendana na utoaji wa kitanda cha kujifungulia kina mama kwa hospitali ya Sabato iliyoko Pasiansi jijini Mwanza ambacho kitawasaidia waje wazito tumepewa na idara ya vijana ya Sausianza Conference ambacho kitaongeza idadi ya vitanda katika kina mama ya kujifungulia kwa kanda ya ziwa mahitaji ya damu salama ni takriban kiasi cha chupa zisizopungua laki moja na 34 ili kukidhi mahitaji kwa wagonjwa kwa mwaka na mwanza pekee zaidi ya chupa 30 Jicho letu mikoani linafuata punde tu baada ya mapumziko mafupi mimi ni kinara wako namba moja naitwa Charles Machugu